Hi guys, welcome back to a new video. Um, yeah, right now I'm on my way to uh, the Netherlands, to the Hippies Federation um, uh, of the Netherlands. <laughs> and then I'm going to do a live demonstration in the, uh, what, what, what we talked about in the previous video, like the heart rate monitor. Um, there's Caroline, she and I'm going to have a de give a demonstration together with her how it works. And uh, so I thought this is a good opportunity to make a video about it because, yeah, like I said last time. So uh, if you want to know everything about it, if you want to know how it works, or you're interested, then definitely stay tuned. Yeah, we have arrived, eh, Sonia, after yes. a really, really, Hi. really long trip. So, uh, yeah, we, uh, we have a stall for Kristal. So, yeah, now I'm telling you that I took Kristal with me. And, uh, yeah, I'm going to walk around and see. I have not really a clue what I really have to do. Um, I have to give a demonstration live with the heart rate monitor on with me and together with an eventing uh, girl. It's going to be exciting because they're going to be a eventing show and with me dressage just in one. So uh, yeah, let's see. Yeah, so um, for our viewers, um, yeah, we are here now at the Dutch Federation Center. Um, we're going to do a demonstration or yeah, Kristal and I together with you. Um, can you tell us who you are, what you do and why do you do what you do? Yeah, uh, I'm uh, Carly Munsters. I uh, have a PhD in equine exercise physiology. So actually I'm a researcher and I look into load, load capacity of horses and how to prevent injuries. And today we're going to do a workshop together uh, showing the public a little bit how you can use heart rate monitors in assessing your trainings uh, on a daily basis. Yeah, and so we are working uh, together already for more than a year. Um, and I was trying to explain already that we daily train with the heart rate monitor and that you behind the scenes can see whatever. So what is it what you're looking at and how can that benefit us as dressage riders? Yeah, we look in the training sessions uh, in, in more than 30 parameters. But in general, it's more like, okay, was it an intense training session? Was it a high intensity? Was it a strength session or was it a recovery session? I think that are the most important things. Uh, to evaluate and to look a little bit how do you distribute that throughout the week. So is there a good balance between high intensity and recovery work, but also within a session? And how does an ideal training schedule for a week looks like? It depends a little bit on the horse, of course, and the level the horse is working on. But in general, you want to have the horses will get better from some training stimulus. So they should work sometimes a little bit harder than they used to because then the fitness will increase. But there should always be play, uh, room always to recover. So in balance, it would be like one day an intense session, one or two day low intensity, and then again one day intense or moderate intense and recovery again and what actually intense is, or a recovery day, that will depend on the horse. Yeah, and the also horse, on, the, on the training scale, yeah, how the, old is the horse and how yes. well trained he is. And what can you do? Because a young horse, for example, can just have an off day yeah. for a recovery day, while Crystal, for example, she can work uh, like a low gymnastics, yeah. etc., and that's yeah. still recovery. Yeah. So what are we going to do today, exactly? We're going to show the public, we're going to have live heart rate recordings from you and your horse. So we're going to see them and broadcast them on the oh big yeah. screen <laughs> yeah, to the public. So we're going to watch with you what's hap happening actually live during the training session. So how is he responding at se several exercises or what are you doing? What's your heart rate doing? And um, yeah, how well that all manages. Okay, exercise. well, I'm excited. So let's get started.
dan uh, betekent. Nou, ik, vond het, uh, of ik vind het uh, een hele nuttige tool. Ik uh, had het er al vaker over dat ik niet echt begrijp dat eigenlijk geen enkele professuur uit dit doet. Wij monitoren bijna elke dag. En uh, in het begin moest ik daar wel heel erg aan wennen, want uh, ik had bijvoorbeeld een baard als ik die met een lange teugel deed galopperen, had die max van 170 en ik had het echt niet door. En toen dacht ik van, maar dat voel je helemaal niet bij hem. En uh, bij haar was het heel andersom, als ik massage op jou heb dan zie je bijna geen verschil. Uh, dus dat was voor mij wel echt een eye-opener. En ook, um, ik merk nu bijvoorbeeld de hele tijd, nu werkt het niet, maar ik zit heel veel op horloge te kijken, maar ja, dat werkt niet, want het zit daar. Dus je bent wel veel bewuster constant aan het trainen en ook nog bewuster eh, rustpauzes tussendoor, eh, ja dat soort dingen. Dus ik vind het eh, zeker voor met, met de zuur ook buiten het feit dat het een goede tool is, eh, vind ik het ook heel goed voor ja, de ruiter aan zich om bewuster te trainen. Ja. Ja, en ik denk precies wat je aangeeft, je traint er heel veel vader mee met de hartslag mee, dat je ook ziet dat er heel grote individuele verschillen die je soms eigenlijk niet verwacht had voordat je daarmee ging meten. Ja. En dat wil niet altijd zeggen dat door het meten het probleem of het probleem, dat bedoel ik dat het meteen door het meten dat je het antwoord hebt. Maar het geeft je wel een beetje handvaart om gerichter te puzzelen, dat je denkt, oh wacht, maar misschien moet ik met dit paard toch ook iets meer een herstel doen. En oh wacht, dit paard kan eigenlijk misschien al wel weer wat meer doen dan dat ik verwacht had. Ja, wat in dressuur, wat ik wel lastig vind, ik weet niet of ik dat nou kan demonstreren, want ik weet niet of jullie intussen die draf net hebben gezien, dat vinden ze niet zo moeilijk. Maar bij haar bijvoorbeeld eh, gaat de hartslag echt omhoog als ik wissels ga doen. Dus dat vindt ze gewoon nog moeilijk. En dan is het soms, vind ik, lastig om te bepalen of dat het nou de inspanning is, of het feit dat het nog niet bevestigd genoeg is om die wissels achter elkaar te rijden. Nou, dit ging natuurlijk weer niet, uh, niet slecht. Het is altijd een chocolade. Maar ik kan de uitslag nou niet zien. Nee, het is in ieder geval tot dus dat was ook fysiek niet slecht. Nou, nou. Zou ik eens een paar eenders proberen, want dat is een stuk lastig. Ja, dat stukje verder inderdaad, daar is het 130. Ja, vindt ze het nou moeilijk of vindt ze het gewoon mentaal spannend? Ja, en dat zijn denk ik ook de lastige, hè, wat, ik, wat ik al zei, hartstikke is een tool. Het gaat nooit jouw gevoel voor het veranderen. Het is een, een hulpmiddel om naast jouw gevoel. Maar uh, je kunt het ook niet precies zeggen, ja, het is waarschijnlijk een combinatie van beide. Het is waarschijnlijk een beetje het nieuw, een nieuwe uh, oefening aanleren wat spannend is. Het is fysiek ook nadenken wat moet er gebeuren. Je kunt die twee niet altijd uit elkaar halen. En naarmate we zien zeggen van nee, het wordt makkelijker, dus dan heb je een ontspannen mentaal ga je het aspect wel zien. Het is wel zo dat het fysiek niet heel extreem intensief is, want de, de stijging van de hartslag van ten opzichte van de arbeidsgroep gaat over een paar zwaar. Ja, dus Tommy is er dat is ook. Ja, maar ik ben ook heel zenuwachtig, hè? 
En we lachen jullie om, ik zag net, ik moest even in een kleine stukje, ik zag zo'n gele vlag met rode letters, er stond EHBO, maar ik dacht, er stond Febo. Nou, dan weet je wel hoe zenuwachtig. <laughs> So yeah, we finished our demonstration. It went really well. I was super proud of her. Um, she was not scared of the other horse anymore because we had to do uh, a show together. So uh, yeah, compared to uh, a year and a half ago, um, you might have seen it in the previous video with Magali, the training. So it really worked. Um, yeah, it was super interesting and I was very happy with how she behaved and how she did. So for me, it was also a good test to, uh, to see if we were ready for competition. So almost, fingers crossed.